afternoon sa inyo mga batang Superbook. Ako ang inyong super host for today, Kuya Brian. Para sa ating Superbook Signpost. Tumusta kayo this week? Sino sa inyo ang mga tumutulong sa mga gawaing bahay? Okay, comment nga dito sa video na to para makita namin kung kayo ay masunurin at masipag na batang Superbook. Kasama siyempre sa pagiging certified na batang Superbook ay ang pagsubaybay sa ating Superbook Quest araw-araw. At sana ay may natututunan kayong bago every time you watch the Superbook Quest. Ngayon naman, mapapanood natin dito sa Superbook Signpost kung ano ang koneksyon ng story ni Moses okay, sa Egypt, sa buhay ni Jesus. Okay? Kasi nga, bawat story sa Bible ay connected sa pagkapanganak, buhay, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Lika, panoorin natin to. Ang Biblia mula sa Genesis hanggang pahayag ay tumutukoy sa isang lalaking magbabago sa buong mundo. Ang anak ng Diyos na si Jesus. Samahan niyo kami maglakbay sa panahon habang inaalam natin ang mga tanda na tumutukoy sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Kumusta? Si Gizmo ito! Ang gandang adventure talaga ng kwento ni Moises! Alam niyo bang itinuturo tayo nun sa pinakamagandang adventure sa lahat? Ang mga Israelita ay alipin sa Ehipto. Kailangan nila ang Diyos para iligtas sila. Tayo rin ay mga alipin. Hindi nga lang gaya ng pagkakaalipin nila. Tayo ay alipin ang kasalanan. Ang kasalanan ay kapag sinusubay natin ang Diyos at lahat tayo ay sumuway sa Diyos. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Kaya gaya ng mga Israelita, kailangan natin ang Diyos para iligtas tayo. Ang pagliligtas sa mga Israelita ay nagsimula noong gabi ng unang Passover kung kailan namatay ang mga panganay na anak ng mga taga Ehipto. Para makaligtas tayo sa parusa ng kasalanan, kailangan may panganay na anak na mamatay, ang anak ng Diyos na si Jesus. Noong Passover, sinabihan ng Diyos sa mga Israelita na kumuha ng dugo ng walang bahid dungis na tupa at gamit ang sanga ng hisop, ipapahid nila ang dugo sa mga pinto nila. Noong gabing yun, lumampas ang anghel ng kamatayan sa mga bahay na may marka. Iniligtas dito ang mga buhay na protektado ng dugo. Ang pangyayaring ito ay tumutukoy sa pagkamatay ni Jesus. Nung makita ni Juan na tagabautismo si Jesus, kinilala niya ito sa pagsabing narito na ang tupa ng Diyos na iyahandog upang magalis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Si Jesus ay dakila at walang kasalanan. Kaya nang sinabi ni Apostol Pedro, kayo ay nailigtas sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo, siya ang tupa na walang dungis o kapintasan. Ginamit din ang isang sanga ng hisop nung nakapako ang Diyos sa krus. Ginamit ito ng sundalong Romano na nag-alok ng alak kay Jesus. At gaya ng mga Israelita na naligtas sa pamamagitan ng dugo na ipinahid nila sa pinto, ang sino man na mananampalataya kay Jesus ay maliligtas sa pamamagitan ng dugo niya. Ang sabi ni Apostol Pablo, Nilinis na kayo dahil inialay si Kristo para sa atin. Sinabi ng Diyos kay Moises na turuan ang mga tao na ipagdiwang ang Passover taon-taon para hindi nila makalimutan na sila ay niligtas ng Diyos. Ipinagdiwang ni Jesus ang Passover kasama ang mga disipulo niya nung gabi bago siya namatay. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para linawin sa kanila na ang Passover ay tanda tungkol sa kanya. Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking tugo. Pinagtitibay nito para sa kapatawaran ng kasalanan. Tuwing pinagdiriwang ang pista ng Passover, isang espesyal na tinapay ang pinagahatian para ang lahat ay makakain. Ang tawang sa tinapay na ito ay afikomen, na ang ibig sabihin ay ang paparating. Nung ipamahagi ni Jesus ang afikomen sa mga disipulo niya, ipinahayag niya na siya ang afikomen, ang paparating. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Si Jesus ang tupa ng Diyos. At ang dugo niya ang nagliligtas sa mga nananampalataya sa kanya. Nagkaroon tayo ng pag-asa dahil inalay niya ang buhay niya para sa atin. At papahirin niya ang bawat lupa sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis. Hindi rin nagtapos ang kwento sa kamatayan ni Jesus. Dahil nabuhay siya ulit mula sa kamatayan. At habang buhay siya magahari sa trono bilang tupa ng Diyos. Walang anumang isinumpa doon, kundi ang trono ng Diyos at ng Cordero. Wow! 
tao. Nakita niyo yun? Ang istorya pala ni Moses ay connected sa kamatayan ni Jesus. Kaya tinawag na Passover ang event na yun sa history. Kasi ito yung time na nag-Passover ang kamatayan o ang angel of death sa mga taong naglagay ng blood of lamb sa kanilang doorpost. Yung mga hindi naniwala at hindi naglagay ng blood of lamb sa kanilang doorpost, sila ay namatayan. Ngayon naman, pagdating sa time ni Jesus, hindi lamb ang naging sacrifice. Si Jesus mismo, kaya tinawag siyang lamb of God para maging ultimate sacrifice sa mga may kasalanan. Sino yun? Tayong lahat. Kasi sabi sa Romans chapter 3, verse 23, it says there, For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayong may kasalanan. Pero, pero, buti na lang may nag-sacrifice para tayo ay maligtas. Sino to? Siyempre si Jesus. Namatay si Jesus para sa iyo. Para sa akin, para sa magulang mo, sa kalaro mo, para sa lahat ng tao. Ang kailangan lang natin gawin ay maniwala sa Kanya at tanggapin natin na Siya ang Savior. Jesus means Savior. That's why we can call on the name of Jesus if we are in a situation that needs saving. Habang pinapanood mo tong video na to, you have an opportunity to believe and receive Jesus as your Savior. Tagapagliktas. Tagapagliktas sa kasalanan, tagapagliktas sa kamatayan, tagapagliktas sa anumang bad situation na kinakaharap mo. Are you ready to believe and receive Jesus in your life? If yes ang sagot mo, can you pray with me? Lord God, Heavenly Father, I pray and thank you for being the ultimate sacrifice on the cross. You died on the cross for us to be saved, for our sins to be cleansed, and for us to be with you in heaven when the time comes. Lord, starting today, I believe and declare that you will be my Savior and you will be my Lord. Lord, maraming maraming salamat po sa mga natutunan ko today. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. If you pray that prayer, okay, isa ka ng uh, masasabi nating anak ng Diyos. Dahil tinanggap mo si Jesus sa iyong puso at isipan bilang iyong tagapagligtas at iyong Panginoon. Muli maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Superbook Academy natin. At sana, okay, at sana patuloy kayong manood ng mga videos natin dito sa ating Superbook Quest. Muli, ako si Kuya Brian and always remember that Jesus loves you. Maraming salamat. God bless everyone.